हेलो आवाज आ रही है सभी को ओके सो गुड मॉर्निंग टू ऑल तो लास्ट लेक्चर हमने इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन वगैरह के बारे में बताया था ना आज हम लेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सो नेक्स्ट स्टडी डालो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ब्रैकेट में लिख सकते हो के टी जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या के टी जी तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे वो बता देता है तो के टी जी में क्या क्या पॉस्टुलेट से तो एक तो है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास कोई गैस है उसके जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे पर्टिकुलर गैस के वो एक जैसे होंगे साइज शेप एंड मास वगैरह में तो ऑल गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल इन साइज शेप एंड मास ठीक है पर्टिकुलर गैस जो है उसके जितने भी गैस मॉलिक्यूल होंगे वो सारे सारे क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे साइज शेप एंड मास वगैरह ओके तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें प्रेशर जो है वो आएगा और प्रेशर क्या आएगा क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे कंटेनर के वॉल्ट से पोलोइड करेंगे या हीट करेंगे तो ना क्या होता है कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं और रेंडमली मूव करते हैं तो जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे से भी टकराते हैं और कंटेनर के वॉल्ट से भी टकराते हैं जो जब ये कंटेनर के वॉल्ट से टकराएंगे तो उसकी वजह से प्रेशर आएगा तो गैस मॉलिक्यूल्स more randomly during this motion they collide with each other and with wall of container ठीक है आपस में एक दूसरे से भी टकराते हैं इसके अलावा कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं तो जो प्रेशर आएगा वो आएगा ड्यू टू कोलिजन विथ वॉल ऑफ कंटेनर तो प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वॉल ऑफ कंटेनर ठीक है तो कंटेनर की वॉल से ये गैस मॉलिक्यूल कोलोइड करेंगे उसकी वजह से क्या आएगा प्रेशर आएगा ओके लिखो फिर आगे चलते हैं
हो गया सबका ठीक है नो नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल होगा ये वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेंट से बहुत कम रहेगा सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल negligible compared to volume of gas volume of gas matlab volume of container so volume of gas molecule jo hai uska volume matlab wo wala volume jo volume of gas molecule wo container ke volume se bahut kam rahega to usse neglect kar sakte hain ठीक है सो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल या नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस इसके अलावा देखो हमने क्या बोला कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलोइड करेंगे तो ये जो कोलिजन होगा ये इलास्टिक कोलिजन ओके सो द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आगे तुम पढ़ोगे फिजिक्स में इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ठीक है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है किसमें इलास्टिक कोलिजन ओके okay. इसके अलावा जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो यहां पर फॉलो होगा ओके सो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज फॉलोड ठीक है जो कि क्या था रेट इन चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स याद है वो यहां पर क्या होगा फॉलो होगा देखो फिर आगे चलता है नील गैस मॉलिक्यूल जो है उनका कुछ वॉल्यूम होगा ना तो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा होगा कंटेनर के वॉल्यूम से ठीक है सो गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे कंटेनर के वॉल्यूम को क्या लेते हैं गैस का वॉल्यूम तो गैस का वॉल्यूम और गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम दोनों अलग अलग चीजें गैस का वॉल्यूम मतलब कंटेनर का वॉल्यूम और गैस मॉलिक्यूल जो है उनका वॉल्यूम मतलब की जैसे गैस मॉलिक्यूल की रेडियस आर है तो गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो गया फोर बाई थ्री पाई आर क्यू ओके गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बहुत है तो वो जो है वह छोटा रहेगा कंपेयर टू कंटेनर का वॉल्यूम या गैस का वॉल्यूम
क्लियर सब Okay, now next point. So, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है तो या रिपल्सिव फोर्स को भी नेग्लेक्ट किया जाता है हम बोल सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में ना तो अट्रैक्शन फोर्स होता है या रिपल्सिव फोर्स होता है ओके तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्स यहाँ पर नहीं होगा देर इज नो no intramolecular forces between gas molecules theek hai so gas molecules ke beech mein koi intramolecular force nahi hoga एंड लास्ट पॉइंट इसका तो अब देखो क्या है कि आ, हमारे पास पर्टिकुलर गैस के बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल हैं तो गैस मॉलिक्यूल जो है उनका वेलोसिटी लोअर वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी मतलब अलग अलग टाइप की वेलोसिटी उस गैस मॉलिक्यूल की होगी कोई फिक्स वेलोसिटी नहीं होगी हर मॉलिक्यूल की ओके okay, सो so, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनकी रेंज रहेगी वेलोसिटी की है ना सो so, जिस कोई गैस है तो बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल है तो उनकी वेलोसिटी की रेंज है लोअर वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी तक मॉलिक्यूल्स रहेंगे मतलब तो कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कम होगी कुछ की ज्यादा होगी ऐसे तो इसी टाइप से हम कांटिक एनर्जी का भी बोल सकते हैं कि कांटिक एनर्जी कुछ मॉलिक्यूल की कम होगी कुछ की ज्यादा लेकिन अब देखो वो आपस में जब कॉलेट करेंगे तो उनकी कांटिक एनर्जी चेंज भी होती रहेगी या वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है वो फास्ट जा रहा है और आगे इसे एक स्लो जा रहा था ठीक है तो फास्ट वाले ने इसको कोलोइड किया स्लो वाला फास्ट हो गया और फास्ट वाला स्लो हो गया है ना सो वेलोसिटी चेंज हो गई दोनों की बट उनका जो एवरेज है वो चेंज नहीं हुआ मतलब एवरेज काइंटिक एनर्जी जैसे मैंने पहले ही बताया कि यार इलास्टिक कॉलेज मतलब काइंटिक एनर्जी क्या रहता है कंजर्व रहता है ओके तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहेगा डेट्स वाई अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं ना तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है सेम बना रहता है ओके okay? तो एट एनी इंस्टेंट या किसी भी टाइम पर वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी of gas molecules will have range from low to high theek hai so kinetic energy kuch molecule ka kam hoga kuch ka zyada hoga ya from smaller to larger value theek hai from low to From lower to higher value, ठीक है लेकिन एवरेज काइंटिक एनर्जी एवरेज 
वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहेगा बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ठीक है बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट रहेगा अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो एंड ये जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो ठीक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सल्यूट टेम्परेचर ठीक है जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सल्यूट टेम्परेचर एब्सल्यूट टेम्परेचर मतलब कैलविन वाला टेम्परेचर ठीक है एब्सल्यूट टेम्परेचर मतलब कौन सा टेम्परेचर कैलविन वाला टेम्परेचर ओके तो ये हमारे पास के टी जी मतलब काइनेटिक थे ऑफ गैसेस के कुछ पॉस्टुलेट्स थे ना थोड़े टाइम बाद हम तुम्हें ये भी बताएंगे कि वो काइनेटिक एनर्जी जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो एब्सल्यूट टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करें मतलब हमें ये तो बता दें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट वो फॉर्मूला क्या है वो भी हम बताएंगे बाद में देखो पहले
हो गया सबका नाउ तो हमने ये बताया कि यार हमारे पास गैस मॉलिक्यूल जो है कंटेनर के वॉल से हिट करते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है प्रेशर आता है ठीक है तो वो प्रेशर जो है हमारे पास निकाल सकते हैं देखो एक वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी के थ्रू तो हम बताएंगे वेलोसिटी क्या होती है बाद में बताएंगे बट उस वेलोसिटी का अगर हमें पता हो तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं देखो प्रेशर जो है वो क्या होगा तो प्रेशर पी इज इक्वल टू वन बाय थ्री स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाय एम ये हमारे पास हो जाएगा प्रेशर यहाँ पर स्मॉल एम जो है इट इज मास ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है मॉलिक्यूल का मास क्या है इसके अलावा कैपिटल एन जो है यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास गैस के कितने मॉलिक्यूल हैं वी आर एम एस जो है जो कि वेलोसिटी हम बता रहे थे इसका बाद में हम पढ़ेंगे तो इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड सॉरी ये नीचे वी आएगा कैपिटल वी नीचे कैपिटल वी है कैपिटल वी जो है ठीक है तो कैपिटल वी जो है वो क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम प्रेशर निकाल सकते हैं ठीक है हम बोल रहे हैं गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल्व सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी वेलोसिटीज वगैरह सेट कर रहे होंगे तो ये वेलोसिटीज वगैरह की वजह से एक एवरेज वेलोसिटी आती है जिसे हम वी आर एम एस बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अगर हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता है तो हम बता सकते हैं कि कितना प्रेशर जनरेट हुआ होगा ओके सो so, ये फॉर्मूला जो है याद रखते हैं प्रेशर का है यस ऊपर जो है स्मॉल वी है वी आर एम एस इज स्मॉल वी दैट इज वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और नीचे जो है कैपिटल वी है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर
हो गया सबका नौ चलो क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय थ्री इंटू टेन एस टू ट्वेंटी थ्री गैस मॉलिक्यूल्स एक एक मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल इज टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी टू ग्राम इन ए कंटेनर of <coughs> volume 1 liter vrms jo hai hame diya hai yahan par 10 to 5 cm per second theek hai so pressure nikalo kitna aayega
Yes, Bruno. यूनिट सिस्टम ऑब्वियसली पूरे फॉर्मूले में एक ही होना चाहिए कोई भी यूनिट सिस्टम लो एक ही रखो तो देखो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हमें दिया है देन अच्छा मास जो है हम क्या करते हैं ऐसा यूनिट ले लेते सबका तो मास हमें ग्राम में दिया तो उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव के इसके अलावा वॉल्यूम जो है वन लीटर दिया तो उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में तो इट इज टेन एस टू पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब इसके अलावा वी जो है हमें सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया तो इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड इट इज टेन एस टू थ्री मीटर पर सेकेंड तो सभी का ऐसा यूनिट आ गया नाउ प्रेशर इज वन बाई थ्री इन टू स्मॉल एम दैट इज टेन एस टू पार माइनस ट्वेंटी फाइव इन टू कैपिटल एन दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन टू वी आर एम एस का स्क्वायर सो वी आर एम एस हो गया टेन एस टू पावर माइनस सॉरी टेन एस पावर टेन एस पावर थ्री तो उसका स्क्वायर आ गया टेन एस पावर सिक्स कर देंगे डिवाइड बाय वी वी इज वॉल्यूम दैट इज टेन एस्ट पर माइनस थ्री तो यहाँ से ऑब्वियसली थ्री से थ्री कैंसल आउट हो रहा है एंड आई थिंक टेन एस टू सेवन आ रहा है क्या Yes, this is ten is to seven part. Okay, so answer is ten is to seven part.
VRMS square na, VRMS is 10 to 3, to square kya aya? 10 to 6 aya na. VRMS is square hai na, formula mein. लिया सबने आगे चलें तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया नौ हम काइंटिक एनर्जी देखेंगे थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें बताया कि काइंटिक एनर्जी जो है एब्सल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्ट लेते हैं ठीक है एब्सल्यूट काइंट ये एवरेज काइंटिक एनर्जी जो है वो एब्सल्यूट टेम्परेचर है टेम्परेचर इन कैलविन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी देख लेते कैसा है तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये होगा हाफ इंटू एम वी आर एम एस स्क्वायर ठीक है रूट में स्क्वायर वाला सिटी का स्क्वायर तो हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर अब देखो ये क्या आ सकता है तो थोड़ी देर पहले हमने अभी प्रेशर क्या लिखवाया है प्रेशर लिखवाया तुम्हें वन बाय थ्री स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन डिवाइड बाय कैपिटल वी इंटू वी आर एम एस स्क्वायर है ना तो यहाँ से स्मॉल एम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर क्या हो गया इट इज थ्री पी वी डिवाइड बाय कैपिटल एन यही आया ना <coughs> तो अब इसको हम ऊपर सब्सिट्यूट कर सकते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल क्या हुआ इट इज हाफ इंटू थ्री पी वी बाय एन हम इसको बोल सकते हैं इट इज थ्री बाय टू पी वी बाय एन ओके तो ये हमारे पास आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ओके थ्री बाय टू पी वी बाय एन नो पी वी को ऑब्वियसली वी कैन राइट इट एज एन आर टी ठीक है तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं थ्री बाई टू स्मॉल एन आर टी अपॉन कैपिटल एन लिख सकते हैं ना पी वी को हमें आइडियल का सिक्वेशन से एन आर टी लिख दिया स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ से कुछ मिल सकता है क्या देखते हैं चलो देखो पहले
हो गया सबका नाउ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे तो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड कैपिटल इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवे गेट नंबर होता ही नहीं होता एन ए ठीक है मतलब स्मॉल एन जो है वो क्या क्या होता है कैपिटल एन डिवाइड बाय एन ए नहीं यहाँ से हमें क्या चाहिए हमें चाहिए देखो हमें चाहिए स्मॉल एन बाय कैपिटल एन तो स्मॉल एन बाय कैपिटल एन इधर से क्या आया ये आ गया वन बाय एन ओके तो फॉर्मूले में सब्सिट करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये आ गया थ्री बाय टू आर टी अपॉन एन या जब हमने सब्सिट किया ठीक है तो इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अच्छा आर बाई एन ए जो है इसको हम के बी भी लिख सकते हैं राइट इट एज के बी तो आगे फिजिक्स में मेनली ये यूज होता है केमिस्ट्री में जनरली हम यूज नहीं करते इसका बट स्टिल तो ये के बी जो है इट इज कॉल्ड बोल्ड स्मान कॉन्स्टेंट And this is R by n, ठीक है वैल्यू ऑब्वियसली आर की वैल्यू डिवाइड बाई एन ए की वैल्यू से आ सकता है तो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल देन पर मोल में अगर हम देखेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पता है पर मोल के लिए क्या करें मल्टीप्लाई बाई एन ए कर दे तो ये आ जाएगा थ्री बाई टू आर टी ठीक है सो दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल एंड अगर हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स कर दो एक मोल का पता है हमारे पास मान लो एन मोल्स हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया थ्री बाई टू एन आर ओके तो ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर मोल आ गया एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी
हो गया सबका नाउ चलो क्वेश्चन लिखो चलो तो वन लीटर वेस्टल contains 3 into 10 raised to 23 gas molecules and exert 10 raised to 5 pascal pressure determine average kinetic energy for molecule and total kinetic energy
आया आंसर किसी का एवरेज काइंट अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया पता है ठीक है नंबर ऑफ गैस वाली की तो प्रेशर जो है वो कितना है टेन एस टू फाइव पास कल इसके अलावा वॉल्यूम कितना है वन लीटर है ऑब्वियसली टेन एस टू पावर माइनस थ्री मीटर की तो एवरेज काइंटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या था तो देखो हमें प्रेशर और वॉल्यूम दिया तो उसके टर्म्स में एवरेज काइंटिक एनर्जी हमने बताया ना पर मॉलिक्यूल इट वॉज दिस है ना थ्री बाई टू इंटू पी वी बाई एन यही था ना इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम तो क्या आ गया तो एक मॉलिक्यूल के लिए काइंटिक एनर्जी क्या आ गया थ्री बाई टू इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम थ्री बाई टू प्रेशर जो है वो है टेन एस टू फाइव इंटू वॉल्यूम जो है वो कितना है टेन एस टू पार माइनस थ्री डिवाइड बाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थ्री इंटू टेन एस टू ट्वेंटी ठीक है थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो गया <coughs> तो ये क्या आएगा तो इट इज एक्चुअली जीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस ट्वेंटी वन आई थी ये है ना शायद ठीक है तो ये हमारे पास आया एवरेज काइंटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ना टोटल काइंटिक एनर्जी क्या हो जाएगा तो एक मॉलिक्यूल का काइंटिक एनर्जी पता है एन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दो ये हमें पता गया थ्री बाई टू एन आर टी है ना टोटल काइंटिक एनर्जी क्या है थ्री बाई टू एन आर टी ऑब्वियसली एन आर टी कैन भी रिटर्न टी वी जीरो पॉइंट फाइव कैसे आया हाफ है ना यार हाफ की वजह से आ गया थ्री से थ्री कैंसल आउट हो गया एंड वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव ना ओके सर टोटल काइंटिक एनर्जी थ्री बाई टू एन आर टी ना एन आर टी को हम ऑब्वियसली पी वी भी लिख सकते हैं ना एन आर टी को क्या लिख सकते हैं पी वी लिख सकते ही नहीं ठीक है सो थ्री बाई टू इंटू प्रेशर दैट इज टेन एस टू फाइव इंटू वॉल्यूम दैट इज टेन एस टू पार माइनस थ्री तो कितना आया ये हमारे पास आई थिंक वन फिफ्टी आ रहा है क्लियर है क्या
हो गया सबका नौ नेक्स्ट रेडिंग डालो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैक्सवेल ने बताया था कि हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स जो है जैसे हमने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था लास्ट पॉइंट था काइनेटिक थ्रोप गैसेस से कि वेलोसिटी रेंज होगी या काइनेटिक एनर्जी का रेंज होगा तो मॉलिक्यूल्स लोअर वेलोसिटी से हायर वेलोसिटी रेंज के रहेंगे तो मैक्सवेल बोलता है कि हमारे पास जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन गैस मॉलिक्यूल्स में बहुत लेसर वेलोसिटी के गैस मॉलिक्यूल का नंबर भी कम है और बहुत हायर वेलोसिटी के जो गैस मॉलिक्यूल है उनका नंबर भी ठीक है मतलब ना तो गैस मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है और ना ही गैस मॉलिक्यूल की बहुत कम वेलोसिटी होती है ठीक है बीच की कोई वेलोसिटी रहती है मैक्सिम गैस मॉलिक्यूल्स की तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स With very small and very large velocity is less sir in number. ठीक है ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है एंड बहुत ज्यादा है उनका नंबर क्या रहता है कम रहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी इंटरमीडिएट वाला रहता है सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमीडिएट वेलोसिटी रेंज ठीक है मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो इनका वेलोसिटी क्या होगा इंटरमीडिएट वेलोसिटी वाला रहेगा बीच का कोई वेलोसिटी रेंज का रहेगा तो इसके लिए इसने कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन U एंड U प्लस डी यू इज ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी U एंड U प्लस डी यू के बीच में है वो मॉलिक्यूल्स उससे इस इक्वेशन से मिलेंगे डी एन इज अपॉन टू पाई आर टी रेस्ट टू थ्री बाई टू इसके अलावा E रेस्ट टू पावर माइनस एंड U स्क्वायर इंटू डी जो है मल्टीप्लीकेशन ठीक है सो इस इक्वेशन से उसे वो वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर मिल जाएगा जिनकी वेलोसिटी U एंड U प्लस डी यू के बीच नौ इसको मतलब एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा वैसे बता दे तो मान लो कि हमारे पास एग्जाम्पल लेके बता दे तो मान लो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स थाउजेंड ठीक है टोटल मॉलिक्यूल कितने थाउजेंड ओके सो एन की वैल्यू थाउजेंड हो गई एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लो गैस है ओ टू ओके तो गैस O2 है तो ऑब्वियसली जो कैपिटल एम है ये क्या हो गया 32 हो गया ठीक है तो ये भी हमें पता है हमारे पास मान लो ऑक्सीजन गैस से थाउजेंड मॉलिक्यूल ओके तो हमें मतलब ये भी पता है ये भी पता है इसके अलावा टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया मान लो 300 हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर ठीक तो थ्री हंड्रेड कैलविन टेम्परेचर पर हमें ऑक्सीजन गैस दिया और उसके थाउजेंड मॉलिक्यूल दिए तो ये वाली वैल्यू भी पता है अब हमें निकालना है ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी थ्री एंड थ्री हंड्रेड वन मीटर पर सेकेंड के बीच ठीक है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेविंग वेलोसिटी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू ओके सो यू जो है बेसिकली क्या हो गया यू हो गया थ्री हंड्रेड एंड डी यू जो है वो क्या हो गया वन हो गया है ना यू प्लस डी यू इज थ्री हंड्रेड वन तो डी यू क्या है डी यू बहुत छोटा सा इंटरवल है ना तो डी यू हो गया अपने पास वन ओके सो हमें इस फॉर्मूले के थ्रू क्या मिलेगा मतलब ये हमने जो इक्वेशन लिखे इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा इस इक्वेशन के थ्रू हमें मिलेगा ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल हमारे पास थाउजेंड मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है तो थाउजेंड मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स 
जो है वो 300 हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड वन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के बीच के रेंज ओके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू ओके सो अगर हम लाइक जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोलते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास थाउजेंड है और गैस कौन से ले लें हम ओ टू गैस ले लें तो मोलार मास पता है टेम्परेचर मान लो हमने थ्री हंड्रेड कैलविन ले लिया ठीक है और हम बोलते हैं कि हमारे पास टोटल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड वन मीटर पर सेकेंड के बीच के मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो वो हमें यहाँ से मिल सकते सारी वैल्यू सब्सिट्यूट कर सकते हैं देखो है ना एन सब्सिट्यूट किया जा सकता है एम किया जा सकता है आर किया जा सकता है यू की वैल्यू सब्सिट्यूट की जा सकती है थ्री हंड्रेड डी यू इज वन ठीक है तो सब वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे तो डी मिल जाएगा और वो डी क्या बताएगा वो डी बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी थ्री हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड वन मीटर पर सेकेंड के बीच ओके बट ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नहीं पूछेंगे और ना ही इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है अब इस इक्वेशन से हम बनाएंगे ग्राफ तो ग्राफ जो है वो याद रखना है कि वो ग्राफ क्या मतलब उस ग्राफ का शेप क्या होता है और ग्राफ क्या बताता है ठीक है वो तुम्हें याद रखना इस इक्वेशन को यूज करके कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे इस टाइप के तुम्हें न्यूमेरिकल ओके तो लिखो फिर आगे चलते हैं बताते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा लास्ट टर्म इज डी यू तो हम ये बता रहे हैं कि इस इक्वेशन के थ्रू हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर मिल सकता है जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया कि हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल्स थाउजेंड है मान लो उनमें से हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स का नंबर बताना है थाउजेंड में से कितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी थ्री एंड थ्री मीटर पर सेकेंड के बीच ठीक है तो यू की वैल्यू थ्री हो गई एंड थ्री जो है यू प्लस डी है मतलब डी की वैल्यू वन होगी ओके तो सब्सिट्यूट करके हमें वो नंबर मिल जाएगा जिनकी वेलोसिटी 300 हंड्रेड एंड थ्री वन के बीच में है बट वो हमें नहीं निकालना जस्ट हम बता रहे हैं कि ये क्या बताता है इक्वेशन उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया तो बेसिकली टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे पास एन है एन एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनमें से कितने मॉलिक्यूल का वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी के बीच में वो यहाँ से पता चलता है हो गया सबका
तो देखो इसको यूज करके अभी हमें बनाना है यहाँ पर ग्राफ तो हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे डी एन बाई डी यू वर्ष यू के बीच में तो पहले हम डी एन बाई डी यू का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है तो डी एन बाई डी यू क्या हो जाएगा इधर से डी एन बाई डी यू ये होगा तो यहाँ पे अभी से डी यू को नीचे ले गए तो क्या बचा तो इट बचा हमारे पास फोर पाई एन इंटू एम अपॉन टू पाई आर टी रेस टू थ्री बाई टू देन ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन टू आर टी एंड यू स्क्वायर ठीक है ये बचा तो अब हम ग्राफ जो बना रहे हैं वो किसके बीच में बना रहे हैं हम बना रहे हैं डी एन बाई डी यू वर्सेज यू के बीच ठीक है तो कैसा आएगा ये ग्राफ तो देखो हमारे पास यू वाला टर्म जस्ट ये वाला है ना मतलब यू को वेरी करेंगे तो बस ये ही चेंज होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है नॉट लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पार्ट जो है ये तो कॉन्स्टेंट ये चेंज नहीं होगा ना तो इस पार्ट में हमारे पास दो फंक्शन है यू के एक तो है ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर वाला और एक है यू स्क्वायर वाला ठीक है ना वो देखो यू स्क्वायर वाला फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है ओके यू स्क्वायर वाला फंक्शन जो है ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है <coughs> तो अगर हम u को इंक्रीज करेंगे तो ये u स्क्वायर जो है इंक्रीज होगा ओके इसके अलावा e रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन टू आर टी वाला जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग है क्यों बिकॉज यहाँ पर क्या e रेस टू के पावर में माइनस है मतलब ये एक्चुअली ऐसा कुछ ठीक है तो u को इंक्रीज करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज होगी और इसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी ठीक है सो so, हमारे पास ये वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है रेस टू पावर माइनस वाला और यू स्क्वायर वाला इंक्रीजिंग फंक्शन ठीक है तो यू स्क्वायर वाले पार्ट की वजह से वैल्यू बढ़ेगी एंड ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर वाले पार्ट की वजह से वैल्यू क्या होगी कम होगी तो कब कौन सा डोमिनेट करेगा तो देखो जैसे जैसे यू को इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होता है और ये वाला पार्ट डिक्रीज होता है अब कब कौन सा डोमिनेट करेगा देखो अगर हम यू को जीरो फुट कर दें यू की वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट कर दें तो ये वाला जीरो हो गया ना एंड इसकी वजह से पूरा फंक्शन जीरो हो गया ठीक है तो यू को जीरो सब्सिट्यूट करने पर ये पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा इसके अलावा अगर हम यू को इन्फिनिटी सब्सिट्यूट करेंगे तो फिर यू को इन्फिनिटी करने पर ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है बिकॉज ये क्या ई टू पावर के माइनस में है हम बोल सकते हैं ऐसा कुछ है <coughs> तो यू को इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी तो ये इन्फिनिटी हो गया और वन बाई इन्फिनिटी जीरो तो यू को इन्फिनिटी करने पर ई रेस टू पावर माइनस वाला पार्ट जो है ये पूरा जीरो ठीक है तो ये पूरा फंक्शन दो जगह जीरो होगा एक तो यू इक्वल टू जीरो पर जीरो है और ये इक्वल टू इन्फिनिटी पर जीरो ये दोनों जगह जीरो है यू इक्वल टू जीरो पर किसकी वजह से जीरो यू स्क्वायर की वजह से एंड यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर किसकी वजह से जीरो है ई रेस टू पावर माइनस वाले पार्ट तो लोअर वैल्यू पर यू स्क्वायर डोमिनेट कर रहा है क्यों क्योंकि इसकी वजह से पूरा फंक्शन जीरो एंड यू इक्वल टू इन्फिनिटी होगी हायर वैल्यू है ना तो हायर वैल्यू पर हम बोल सकते हैं कि ई रेस टू पावर माइनस वाला पार्ट डोमिनेट किया क्योंकि जो ओवरऑल फंक्शन जीरो हो रहा है वो ई रेस टू पावर माइनस वाले पार्ट की वजह से हो रहा है ओके सो लोअर वैल्यू ऑफ यू पर यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा और हायर वैल्यू ऑफ यू पर ई रेस टू माइनस वाला पार्ट ठीक है तो स्टार्टिंग में तो लोअर वैल्यू रहेगी ना तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये पूरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी बिकॉज डोमिनेट कौन कर रहा है यू स्क्वायर कर रहा है देन पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये डोमिनेट करने लग जाएगा बिकॉज हायर वैल्यू की साइड जाएंगे हम तो फिर वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास जो ग्राफ है वो याद रखना कुछ ऐसा आएगा इस टाइप का ग्राफ आएगा तो डी एन बाई डी यू वर्सेज यू जो ग्राफ है वो ऐसा बन जाएगा ओके अच्छा इस ग्राफ में अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया निकालना है कि एरिया एंडर तक करो क्या होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ठीक है तो मान लो ये 
ये वाला तुम्हें एरिया चाहिए ठीक है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर छोटा सा इंटरवल हमने लिया है ये वाला एरिया चाहिए तो ये जो है ये वेलोसिटी हो गया यहाँ पर डी ठीक है ये वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पर थोड़ा सा वेलोसिटी डी हो गया तो एरिया क्या आएगा देखो रेक्टेंगल बन गया ना एक तरह से ये क्या बन गया रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एक साइड हो गया डी एन बाई डी यू और दूसरा साइड क्या हो गया डी यू ठीक है तो डी एन बाई डी यू इंटू डी यू तो डी यू से डी यू कैंसल आउट तो क्या आ गया डी एन आ गया तो एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ये ग्राफ जो है मैं क्या बताता है या इस ग्राफ का पर्टिकुलर पॉइंट पर एरिया क्या बताता है छोटा सा इंटरवल हमने लिया है तो पर्टिकुलर पॉइंट पर इस ग्राफ का जो एरिया है या ये वाला पार्ट जो है ये हमें क्या बताता है ये वाला पार्ट हमें बताता है डी और डी क्या है DN is nothing but number of molecules having velocity between U and U plus D. ठीक है जैसे हमने बोला कि 300 हंड्रेड और थ्री हंड्रेड के बीच पर्टिकुलर पॉइंट हमें ये ग्राफ का एरिया क्या देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन यू एंड यू प्लस डी ओके okay? ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया लेकिन अगर हम पूरा एरिया अंडर द कर देखें तो अगर हम पूरा एरिया अंडर द कर देखें तो मतलब हमें सारा कम करना पड़ेगा तो पूरा अगर हम एरिया अंडर द करो देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा सेमी मॉलिक्यूल्स हैं उनको सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा ठीक है तो याद रखना ये वाला जो ग्राफ है इसका एरिया अंडर द कर जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है इसके अलावा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ये जो ग्राफ है ये हमें क्या देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है जिनकी वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी के बीच ठीक है तो ये ग्राफ बनाओ और ये लिख लो कि एरिया क्या बताएगा अच्छा तो यहाँ से वो चीज हम देख सकते जो हमने लिखवाया था थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखवाया कि मैक्सवेल क्या बताता है कि वेरी स्मॉल वेलोसिटी का और वेरी लार्ज वेलोसिटी का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है ठीक है तो यहां से उसी देख सकते हो तुम देखो एक्स एक्सेस पर क्या वेलोसिटी है ना तो स्मॉल वेलोसिटी ये वाला पार्ट है ना तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या कम हमने बताया कि पर्टिकुलर पॉइंट पर वो हमें क्या बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है ठीक है तो बेसिकली ये वाला पार्ट मतलब बाई एक्सेस पर हम देखेंगे तो एक तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें मिलता है तो लोअर वेलोसिटी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है ना क्योंकि देखो बहुत कम आ रहा है वाई एक्सेस पर वैल्यू ठीक है और वेरी हाई वेलोसिटी देखो इधर वैल्यू हाई वेलोसिटी चला गया तो वहां पर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है क्योंकि वाई एक्सेस पर कम वैल्यू मिल रहा है लेकिन बीच वाली जो वेलोसिटी रेंज है हमने बोला इंटरमीडिएट वेलोसिटी रेंज के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो बीच वाली वेलोसिटी रेंज के देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या मिलेंगे ज्यादा क्योंकि वाई एक्सेस पर वैल्यू ज्यादा आता है ओके तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बताता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है एक तरह से जिनकी वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच ओके या पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर वेलोसिटी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो बताता है हमें ऐसा भी बोल सकते हैं ठीक है सो लोअर वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स का नंबर कम है हायर वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स का नंबर भी कम है लेकिन बीच की जो वेलोसिटी रेंज है उसके मॉलिक्यूल्स का नंबर ज्यादा है ओके तो ये हमें बताया डी एन बाई डी यू वर्सेज यू वाले ग्राफ ने लिखो फिर आगे चलते
हो गया सबका ओके नाउ यहाँ पर एक और ग्राफ हम बना सकते हैं इसी टाइप का लेकिन वो अलग चीज हमें बताएगा तो अब देखो दूसरा हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे वन बाई एन वन बाई एन डी एन बाई डी यू वर्सेज यू ठीक है तो ये ग्राफ कैसा आएगा तो देखो कुछ ज्यादा चेंज आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये इसमें जस्ट क्या हम एन को नीचे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ये क्या आ जाएगा दिस इज वन बाई एन डी एन बाई डी यू इज इक्वल टू फोर पाए इन टू एम अपॉन टू पाई आर टी रेस टू थ्री बाई टू ई रेस टू पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन टू आर टी ठीक है तो कुछ ज्यादा चेंज तो आया ही नहीं बस ये वाला पार्ट चेंज हुआ ना तो इसकी वजह से तो शेप तो चेंज होगा नहीं ऑब्वियसली वैल्यू पर नीचे हो सकती है अदरवाइज शेप चेंज नहीं होगा है ना तो अभी भी वही चीज है कि यार यू स्क्वायर वाला पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड ई रेस टू पावर माइनस वाला पार्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड लोअर वैल्यू पर ये डोमिनेट करेगा क्यों क्योंकि यू को जीरो करने पर इस फंक्शन की वजह से ओवरऑल वैल्यू जीरो होगी ठीक है तो लोअर वैल्यू पर ये डोमिनेट कर रहा है एंड हायर वैल्यू पर ई रेस टू पावर माइनस वाला पार्ट डोमिनेट करेगा क्यों बिकॉज यू को इन्फिनिटी करने पर ई रेस टू पावर माइनस वाले फंक्शन की वजह से पूरा वैल्यू जीरो ओके तो स्टार्टिंग में यू स्क्वायर डोमिनेट करेगा मतलब उसके वजह से वैल्यू इंक्रीज होगी एंड देन बाद में ई रेस टू पावर माइनस वाला डोमिनेट करेगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी तो वैसा ही सेफ आ जाएगा जैसा लास्ट टाइम आया था ठीक है इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगी नाउ शेप तो वैसा ही आया एंड ऑब्वियसली बाकी चीजें भी हम वही बोल सकते हैं कि लोअर वेलोसिटी के मॉलिक्यूल भी कम है हायर वेलोसिटी के मॉलिक्यूल भी कम है बट एक्चुअली एक ग्राफ बताता क्या है जैसे लास्ट वाला ग्राफ एक तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा था पर्टिकुलर वेलोसिटी के कितने मॉलिक्यूल्स है वो बता रहा था ये वाला ग्राफ क्या बताएगा तो इसके लिए हमें एरिया देखना पड़ेगा छोटे से पार्ट के लिए ठीक है तो छोटे से पार्ट का हम एरिया देखते हैं कि क्या बताता है सो दिस इज डी यू तो एरिया एट ए पर्टिकुलर पॉइंट क्या हो जाएगा तो so, अगर हमें एरिया एट पर्टिकुलर पॉइंट निकालना है तो इट इज वन बाई एन डी एन बाई डी यू इन टू डी यू ठीक है रेक्टेंगल एक तरह से उसका एरिया ये आ गया तो डी यू से डी यू कैंसल आउट तो ये क्या आया दिस इज डी एन बाई एन ओके डी एन बाई एन आया ना तो वॉट इज डी एन बाई एन डी एन क्या था डी एन था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच ठीक है, so, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में उसको भाई हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करना है ठीक है तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनको डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूल्स करना है तो क्या मिला है डी एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करना है तो क्या देगा ये कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आया इसे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकते हैं क्या यार बोल सकते हैं ना तो डी एन बाई एन 
is nothing but fraction of molecules और कौन से मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनका वेलोसिटी ऑब्वियसली यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में क्योंकि डीएन क्या था डीएन था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में ठीक है मोल फ्रैक्शन नहीं मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन यहाँ पर मोल थोड़ी है दीज आर मॉलिक्यूल्स दीज आर ऑल्सो मॉलिक्यूल है ना तो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है ना कि मोल फ्रैक्शन सो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन U एंड U प्लस D, ठीक है तो ये हमें मिला एरिया एट ए पर्टिकुलर पॉइंट हम बोल सकते हैं ये वाला ग्राफ जो है हमें y एक्सेस पर ये चीज बता रहा होता है ठीक है कि कितना मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जो है मतलब कितने वेलोसिटी के मॉलिक्यूल का क्या फ्रैक्शन होगा ठीक है ये हमें बता रहा है नाउ टोटल एरिया अंडर द करो क्या हो जाएगा अगर हमें पूरा एरिया अंडर द करो देखना है तो या एरिया अंडर द ग्राफ देखना है तो तो अगर हमें पूरा एरिया अंडर द ग्राफ देखना है तो अगर हमें पूरा ए इंटर का ग्राफ देखना है तो क्या होगा वो डी एन बाई एन का सम हो जाएगा ना ओके इट इज सम ऑफ डी एन बाई एन ना वॉट वॉज डी एन बाई एन डी एन बाई एन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था जिनका वेलोसिटी यू एंड यू प्लस डी यू के बीच में अगर हम सारे फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे बेसिकली इट इज समेशन ऑफ फ्रैक्शन ना तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को हम ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन का सम क्या होता है यार फ्रैक्शन का जो सम है वो तो वन आता है ना ओके तो इसका जो एरिया ग्राफ है या एरिया अंडर द कर जो है वो हमें क्या मिलता है वन मिलता है लास्ट वाला जो ग्राफ था उसका एरिया अंडर द कर क्या बता रहा था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा था ये वाला जो ग्राफ है इसका एरिया अंडर द कर हमें क्या बताएगा वन बताएगा मतलब इस, इसका अगर हम एरिया अंडर द कर देखेंगे तो वो वन मिलेगा और लास्ट वाले का एरिया अंडर द कर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेगा क्लियर है लिखो फिर आगे चलते हैं
हो गया सबका ओके जी सर मैं ऑलरेडी सेंड कर रहा हूँ सो दिशा बोले थी सर बुकलेट सॉल्यूशन का लिंक सेंड कर दो तो मैं ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर दिया हूँ देख लेना ठीक है प्ले लिस्ट सेंड कर दिया पूरा बुकलेट सॉल्यूशन का मतलब गैस के बुकलेट का तो उसमें से देख लेना तुम्हें कौन सा वाला रिक्वायर्ड है ओके ये हो गया सबका तो नाउ नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी आएगा जैसे हमने बात की थी वी आर एम एस की तो वी आर एम एस आएगा वी एवरेज आएगा है ना तो दो तीन टाइप के वेलोसिटी हैं वो लेंगे लेकिन अभी टाइम उतना बचा नहीं है सो वो भी हम नेक्स्ट टाइम ही लेंगे आज कोई होमवर्क नहीं है तो एक बार ये जो हमने करा है ये रिवाइज कर लेना ठीक है लिख लिया ना सबने ठीक है सो सेशन यहीं पर एंड करते हैं ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वी आर एम एस वी एवरेज वगैरह का डेरिवेशन वगैरह बताएंगे एंड क्वेश्चन वगैरह कराएंगे उस पर ठीक है तो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं बाय टेक केयर